AARP 하와이와 KBFD TV가 협력하여 4주간 진행되는 투표 바로 알기 캠페인 두 번째 시간입니다. 이번 시간에는 우편 투표의 방법과 투표의 주의사항에 대해서 소개하겠습니다. 미국 전체 시민권자 중에는 영어가 모국어가 아닌 시민권자들도 있습니다. 영어가 모국어가 아닌 시민권자를 포함한 모든 유권자들을 위해 유권자 등록 방법, 우편 투표 방법 또는 직접 투표소 방문을 통한 투표 방법 그리고 귀하의 투표가 무효 처리되지 않도록 투표 시 주의사항 등을 안내해 드리고 있습니다. 모든 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 유권자의 소중한 한 표의 중요성을 KBFD 뉴스 시간을 통해 안내해 드립니다. when to be receiving it, and then when you vote it and return it, it'll let you know when your ballot has been received, processed, and counted. So if you do make a mistake on the ballot to you vote for a candidate that you did not intend to vote for, do not cross it out or do not use white out. Contact your clerk's office to get a replacement ballot because um, the machine won't read um, white out or crossing, uh, crossing out. So it's important that, to know that in Hawaii, we run a single party primary, so you can only vote for one party plus the nonpartisan um, offices and the office of Hawaiian Affairs and county offices. But you cannot vote in um, two parties so you have to pick one party and vote within that party. Also when returning your ballot you make sure that you sign your ballot because a ballot without a signature cannot be validated and will not be counted. 여러분의 소중한 한 표가 우리와 우리의 자녀의 미래를 만듭니다. 이 캠페인은 AARP 하와이와 함께합니다.